Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin Träger und Küchenchef im Fall Castell Fraxburg und wir haben uns heuer was ganz Besonderes für Sie ausgedacht. Und zwar möchten wir zusammen mit Ihnen eine kleine Challenge veranstalten. Und zwar haben wir uns ausgedacht, jetzt vor Weihnachten machen wir Kekse. Wir haben uns dann gedacht, machen wir ein paar Spitzbuben. Spitzbuben eigentlich der Klassiker unter den Weihnachtsgebäcken. Vielleicht die Kekse, die immer am schnellsten oder am ehesten verschwinden unter dem Christbaum. Und äh, wie gesagt, wir machen das jetzt zusammen. Äh, für Sie zu Hause äh, können wir das jetzt einmal zusammen machen. Schön wäre es aber für uns, wenn Sie äh, das neu interpretieren, wenn Sie Ihre eigene Version machen. Ich mache das jetzt ganz klassisch und traditionell. Ich habe hier die Butter, haben wir 150 Gramm Butter mit 125 Gramm Zucker. Dann machen wir für die Frische etwas Zitronenabrieb, Orangenabrieb und die Eigelb. Alles in den Rührkessel. Wichtig, dass wir die Butter auf Raumtemperatur haben und besser ist es, es der Teig wird schöner, wenn Sie die Eigelb auch oder die Eier auch schon auf Zimmertemperatur gebracht haben. So, jetzt haben wir das getrennt und jetzt tun wir das einfach ganz kurz glatt rühren. Am besten nehmen Sie hier einfach den Bischof, nennen wir das bei uns, und dann einfach von Hand oder in der Rührmaschine ganz kurz äh, glatt rühren. Ups, so. Die festlichen Zutaten bei mir. Wir haben auch Mehl und Backpulver gemischt. Ich mag noch ein bisschen frische. Vanille dazu. Natürlich Vanille, das darf in der vorweihnachtlichen Zeit oder im Weihnachtsgebäck nicht fehlen. Und jetzt kratze ich einfach ein bisschen frische Vanille aus und gebe das einfach mit so, in unseren Keksteig. Jetzt tue ich das noch einmal ganz schnell äh, glatt kneten. Wie gesagt, für Sie zu Hause. Sie können das so interpretieren, wie Sie das möchten. Und wir werden dann im Kastell Fraxburg in einer Jury die kreativste Version der Spitzburg natürlich belohnen. Mit einer Übernachtung für zwei Gäste und einem Restaurantbesuch in Prezioso. Da, wie gesagt, ganz kurz zusammenkneten. Und dann ist wichtig, dass Sie den Teig, so, das ist schon gut, und jetzt im Prinzip können Sie das nur ganz schnell, ganz einfach zu einem glatten Teig verkneten. So, ich mache das jetzt einfach. Wichtig ist hier, dass man den Teig nicht zu lange, so, ich mache das jetzt da raus, dann sehen wir das hier schön und das, und das ist weg. Und jetzt einfach schnell zu einem schönen geschmeidigen Teig verkneten, den wir dann ganz einfach eine Stunde im Kühlschrank ruhen lassen. Wie gesagt, den Teig bitte Einfach, damit Sie danach einfach zum Verarbeiten haben, kurz in Folie einschlagen, im Kühlschrank kalt stellen und dann können Sie weiter zum Kekselmachen gehen. Ich habe da schon ein Stück Teig vorbereitet, gekühlt und jetzt gehen wir einfach 
zum nächsten Schritt. Ich gesagt, ich brauche einfach ganz wenig Mehl. Ganz wenig Mehl. Ich drücke das jetzt ganz leicht. Ja. Und dann können wir das einfach mit dem Nudelholz, wichtig ist hier, nicht zu dünn. Anheften bleibt und im Prinzip können wir auch hier schon starten. Wie gesagt, jetzt haben wir einfach, machen wir die, die Plätzchen. Ich gebe das mal ganz kurz ein bisschen das Mehl. Hier haben wir dann die Bodenseite. Für die Deckel entferne ich einfach mit einem kleinen Ausstecher. Das können Sie natürlich wie hier in der Blumenform oder in mit der glatten Form können Sie je nach Wunsch machen. Nun legen wir das einfach auf ein Blech mit einem Backpapier. Und dann, ganz wichtig, der Ofen immer vorgeheizt bei 180 Grad backen wir das dann circa 8 äh, Minuten bei statischer Hitze. So, ich habe das Backpapier. Und jetzt einfach, Sie sehen die Kekse, ich habe die circa 2-3 mm dick, nicht ganz zu den, so das gebe ich auch mit drauf und dann einfach hier in den vorgeheizten Ofen für 8 Minuten. So, ich habe das schon vorbereitet, jetzt wenn wir das Gepäck aus dem Ofen nehmen, dann lassen wir es einfach kurz auskühlen, die sind natürlich sehr mürbe und dann können Sie die natürlich füllen, wie Sie, wie Sie wünschen, das was Ihnen am besten schmeckt. Ganz traditionell machen wir das hier mit einer Finchgach Marillenmarmelade, da gebe ich jetzt einfach einen kleinen Tupfer hier in die Mitte auf unser Keks hier auf das, den Boden und dann tue ich die, die Deckel ganz leicht mit Puderzucker bestreuen und dann setze ich die jetzt einfach zusammen. Wie gesagt, das ist jetzt die klassische Version. Wir würden uns freuen, wenn Sie die für sich interpretieren und wie gesagt, die kreativsten oder die Kreativen werden natürlich von uns belohnt werden. Wir freuen uns bitte, äh, äh, wenn Sie teilnehmen möchten, dass Sie ein kurzes Video hochladen in den Social Medias und einfach nicht vergessen, die Fraxburg zu markieren. In diesem Sinne, schöne Weihnachten, frohe Feste und auf ein baldiges Wiedersehen in der Fraxburg. Danke.